রুট ওভার থ্রি কে অবিরত ভগ্নাংশে পরিণত করতে হবে তো এখানে অবিরত শব্দটা আসলেই মাথার মধ্যে একটা ব্যাপার রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ক্লাস নাইন টেন এ আমরা যে কোর্স দিলাম অবিরত সংখ্যা যে সংখ্যা বারবার আসে বারবার আসলে ওই সংখ্যাটাকে আমরা কি করি পুনর পুনিক দিয়ে বা যে থ্রি যদি বারবার আসে থ্রি 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 এভাবে পয়েন্টের পরে মনে করুন সামথিং জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 এরকম আসলো বারবার এটাকে কী দ্বারা আমরা প্রকাশ করি জিরো পয়েন্ট থ্রির মাথায় পুনর্পুনিক যেই সংখ্যাটা বারবার আসতেছে ওইটার মাথায় পুনর্পুনিক এখানে সেম প্রসেস এই এতকে অবিরত ভগ্নাংশে পরিণত করতে হবে অবিরত মানে পুনর্পুনিক আসবে ঠিক আছে আর ভগ্নাংশ বলতে আমরা সবাই বুঝি লব এবং হর থাকবে তো এইটাকে আমাদের লব এবং হর আকারে অবিরত ভগ্নাংশ আকারে বা একই জিনিস বারবার আসতেছে এরকম অবস্থায় আমাদের পরিণত ঘুরতে হবে তো এই ক্ষেত্রে মেন যে কথাটা সেটা হচ্ছে আমরা জানি একটা সংখ্যাকে কখনোই ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় না শুধুমাত্র একটা সংখ্যাকে কখনোই ভগ্নাংশে প্রকাশ করা যায় না ঠিক আছে মানে হচ্ছে ভগ্নাংশ প্রকাশ বলতে ওয়ান একটা সংখ্যা একে আমরা কি যদি ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারি করতে চাই তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান এটা কেমন একটা আকার হয়ে গেল আবার থ্রি একটা সংখ্যা এটাকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে চাইলে আমরা থ্রি বাই ওয়ান এটি কি কোনো ভ্যালুয়েবল কথা হইলো একদমই না তো এটার নিচে যদি টু বা অন্য যে কোনো সংখ্যা আসে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এটা একটা ভগ্নাংশ আকারে আসে আর যে কোনো সংখ্যার নিচে ওয়ান আছে এটা তো আমরা সবাই জানি তো ওইটা কিন্তু মেনলি বিষয় না ওয়ান আনা যাবে না যে কোনো সংখ্যা আনতে হবে মানে ওয়ানের থেকে বড় ঠিক আছে ওয়ানের থেকে বড় মানে ওয়ান প্লাস সামথিং আকারে হ্যাঁ তো এই যে একটা সংখ্যা এটা একটা আসে একটা সংখ্যায় আসে শুধুমাত্র যার জন্য এটাকে এইভাবে আমরা ভগ্নাংশে পরিণত করতে পারবো না এটাকে ভগ্নাংশ পরিণত করার জন্য আমাদের আরও একটা সংখ্যার প্রয়োজন সেক্ষেত্রে কি আমাদের যদি একটা সংখ্যা এ হয় আর একটা সংখ্যা যদি বি হয় সেক্ষেত্রে এদের মধ্যে প্লাস বা মাইনাস যাই থাকুক যদি মাইনাস থাকে থাকতে পারে প্লাস থাকে থাকতে পারে দুইটা সংখ্যা যদি হয় এখন আমরা এটাকে ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবো এখানে প্লাস থাকুক মাইনাস থাকুক ঠিক আছে ব্যাপার না প্রকাশ করতে পারবো কিভাবে এই যে যে আকারটা আছে এটাকে আমরা কি করব এটার বিপরীত আকার দিয়ে আমরা লব এবং হরকে গুণ করবো যেমন এখানে এ মাইনাস বি আছে সেটা থাকলো এটার বিপরীত আকার বলতে হচ্ছে এখানে মাইনাস আছে প্লাস হবে এ প্লাস বি নিচেও হবে কি এ প্লাস বি এটা কি আকার হইলো এটা একটা ভগ্নাংশের আকার হইলো তার মানে আমাদের ভগ্নাংশ আকার প্রকাশ করার জন্য বা ভগ্নাংশ আকারে পরিণত করার জন্য দুইটা মান লাগবে বা দুইটা সংখ্যা লাগবে একটা সংখ্যায় হবে না তো যার জন্য মন চাইলেও আর আমরা একটা সংখ্যা নিয়ে আসলাম এরকম কিন্তু কোনো ব্যাপার না ব্যাপারটা হচ্ছে আমাকে বুঝে শুনে একটা সংখ্যা আনতে হবে যেন আমরা অবিরত ভগ্নাংশে পরিণত করতে পারি ঠিক আছে শুধু সংখ্যা আনলে ভগ্নাংশ তো বলে নাই শুধু অবিরত ভগ্নাংশ ওকে এই যে আমাদের রোটোভারের ভেতরের যে সংখ্যাটা এখানে আছে থ্রি তো একে আমরা প্রকাশ করব হচ্ছে অবিরত ভগ্নাংশে যার জন্য আমাদের জানতে হবে যে প্রসেসটা কি আমরা জানি ওয়ান কে স্কোয়ার করলে হচ্ছে ওয়ান হয় টু কে স্কোয়ার করলে হয় ফোর থ্রি কে স্কোয়ার করলে হয় নাইন ফোর কে স্কোয়ার করলে হয় কি সিক্সটিন আচ্ছা এই যে থ্রি থ্রি এখানে ফোর কিন্তু থ্রির থেকে বড় যার জন্য এটা নেওয়া যাবে না এগুলো সবাই বড় নেওয়া যাবে না নিতে হবে কাকে এই যে এই সংখ্যাটাকে ওয়ান কে যার বর্গ এর থেকে ছোট যার বর্গের মান এই সংখ্যাটার থেকে ছোট ওইটাকে আমরা নিতে পারবো আচ্ছা এখানে তো থ্রি আছে আমি একটা সংখ্যা বোঝানোর জন্য নেই যদি উনিশ থাকতো এখানে রুট ওভার উনিশ সেক্ষেত্রে কি করতাম ফোর কে স্কোয়ার করলে সিক্সটিন হয় ফাইভ কে স্কোয়ার করলে কত হয় টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ আবার উনিশের থেকে বড় তার তার মানে হচ্ছে আমাদের এটা নেওয়া যাবে না নিতে হবে কাকে এই যে এর থেকে ছোট সংখ্যা কি ফোর কে নিতে হবে যার বর্গের মান এটার থেকে ছোট ওইটাকে নিতে হবে ফোর নিতে হইতো ঠিক আছে কিভাবে নিতাম এখানে ফোর একটা পজিটিভ নিব একটা নেগেটিভ নিব যাতে আমাদের এই মানটার কোনো মানে তারতম্য না হয় যা আসতে ফিক্স থাকে যেমন এখানে ফোর আমরা প্রথম নিব হচ্ছে প্লাস ফোর সাথে এখানে যা আসে নিলাম আর একটা নিব হচ্ছে মাইনাস ফোর যোগ বিয়োগ করো এটা কিন্তু ব্যালেন্স হয়ে গেছে যোগ কাটাকাটি করলে সেই রুট ওভার উনিশই কিন্তু থাকে ওকে এই তো হইলো এটা হচ্ছে ব্যাপার তো আমরা এই সংখ্যাটাকে তাহলে লিখতে পারি রুট ওভার উনিশকে যদি এভাবে লিখে মানে এভাবে লিখে আমাদের কাজটা করতে হবে অবিরত ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে আর এখানে তাহলে রুট ওভার থ্রিকে আমরা লিখব আমরা নিব হচ্ছে ওয়ান ওয়ান হচ্ছে প্রথমে পজিটিভ ওয়ান প্লাস যে ওয়ান সেটাকে আগে নিব এরপরে আসে প্লাস রুট থ্রি এরপরে নিব হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ওকে ব্যালেন্স হয়ে গেল আবার কি এর থেকে ছোট সংখ্যাও নেওয়া হইলো আচ্ছা এখন কি করব পজিটিভ যে মানটা অবিরত ভগ্নাংশে পরিণতের জন্য এই পজিটিভ মানটাকে ফিক্সড রাখবো আর
तो ये वन आन थो प्लस आ प्लस थकलो ये लिखते रूट ओभार थ्री माइनस वन और ये हे रूट ओभार थ्री प्लस वन दिए लब ए हर के गुण कर दीब रूट ओभार थ्री प्लस वन लिखते रुट ओवर थ्री होल स्कोर माइनस वन स्कोर तो रुट ओवर थ्री के होल स्कोर कर थ्री माइनस वन के स्कोर कर ले नीचे जाए रुट ओवर थ्री प्लस वन चेन्ज होते तो जो टू टा रखते चाहिए वन लिखले टू कथा जाए एकदम नीचे चले आसने रूट ओवर थ्री प्लस वन जो गुण दिए उल्टे दी टू को चले जाए नीचे चले जाए मैं ए आकार टाइम आसते फाइनल ठीक है तो ये एक लिखल एन प्लस जा लिखल एखे वन आन थो और ये अंशा ए मान टाइम अबिरत से बनाते सरकम आकार आनते हैं एक कथा बोली रुट ओवर थ्री के रकम आकार एने भग्नांश आकार आनल क्च करारे फाइनल मान को ये अंशा वन तो वन ओटर बद ওটার ভাব আলাদা কি ওটা আলাদা কথা আর এই যে যে অংশটা এখানে ভগ্নাংশ আকার আমাদের প্রথমবার যে আমরা ভগ্নাংশ আকারটা পাইলাম কাজ করে তো এই আকারটা যদি আবার কখনো আসে তখন বুঝতে হবে আমাদের কাজ শেষ ওইখানেই সমাপ্ত মানে অবিরত ভগ্নাংশ অলরেডি চলে আসছে ঠিক আছে মানে এই আকারটা দেখতে হবে এরপরে কোথাও আসে কি না কাজ করার পরে আচ্ছা তাহলে এখানে ওয়ান আসে ওয়ান থাকলো এই অংশটাকে আমরা কি লিখতে পারি আমরা হচ্ছে এর আগে মাইনাস মান নিয়ে কাজ করছি না এই যে মাইনাস মাইনাস ভ্যালু নিয়ে কাজ করছি তো এটা প্লাস থাকলে না হবে না মাইনাস বানিয়ে নিতে হবে মাইনাস বানিয়ে নিয়ে তারপরে এই যে এই প্রসেসটা আমাদের আবার করতে হবে বা এই প্রসেসটা আবার করতে হবে তো এখানে যদি আমরা মাইনাস মান বানাতে চাই তাহলে কি করা যেতে পারে এখানে ওয়ান প্লাস আছে আমরা এখানে ওয়ান প্লাস বানানোর চেষ্টা করি দেখি হয় কিনা অথবা যে কোনো সংখ্যা না যাবে যেন এটা ঠিক থাকে মানে এটা যেন আবার বেশি কম না হয় আচ্ছা এখানে আসে রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান বাই টু তো এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস মাইনাস কেন দিলাম কারণ হচ্ছে আচ্ছা ওয়ান মাইনাস না দিয়ে ওয়ান প্লাস দিই ওয়ান প্লাস রুট ওভার থ্রি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু যদি দিই এরকম আকার যদি লিখি তাহলে এটাকে কি লেখা যায় আমাদের এখানে মাইনাস বানাইতে হবে মেন কথা তো এই যে মাইনাস দিলাম আর এখানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস দিলাম কারণ এখানে লস আগু যদি টু দেই টু আর ওয়ান গুণ করলে হয় টু প্লাস রুট ওভার থ্রি মাইনাস ওয়ান এটা যদি যোগ বিয়োগ করি কত পাই ওয়ান প্লাস রুট ওভার থ্রি এরকম পাই এই যে ওয়ান প্লাস রুট ওভার থ্রি এরকমই কিন্তু আছে মান তো আমরা এটাকে পাই হচ্ছে রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তার মানে এই আকারটাকে আমরা কি করতে পারি ওই আকারে লিখবো এই আকারে লিখবো যাতে আমাদের মাইনাস ভ্যালুটাও আসে আর হচ্ছে এখানে সামথিং ওয়ান প্লাস যাই আসুক কিছু একটা আসলো তো এখানে ওয়ান প্লাস তাহলে আমরা লিখব রুট ওভার থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই টু এই যে এ আকার পাইছি এটার থেকে কাজ করে তার মানে এটাকে এইভাবে লেখা যায় ওকে তো লিখলাম ইকুয়াল এখানে ওয়ান আসে প্লাস আসে এখানে ওয়ান থাকলো এখানে ওয়ান এটা ফিক্সড ওয়ান প্লাস এটা আর নটচর হবে না যা আছে থাকবে কারণ এটা একটা অলরেডি পুনো সংখ্যা পাইছি আমাদের কাজ হচ্ছে ভগ্নাংশটাকে অবিরত বানানো পুনো সংখ্যা পাইলে ওইটাকে আর কিন্তু কোনো কিছু করা যাবে না এখানে যা আছে থাকলো আচ্ছা এখানে আমরা কি করব এখন ঋণাত্মক পাইছি এটার বিপরীত চিহ্ন যুক্ত সংখ্যা দিয়ে আমরা কি করব লব এবং হরকে গুণ করে দিব তাহলে এখানে রুট ওভার থ্রি মাইনাস ওয়ান আসে আর রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান দিয়ে লব এবং হরকে গুণ করব টু আসে টু থাকলো আর রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান দিয়ে দিলাম এই যে এটা এটা কাটা গেলে যা ছিল তাই কিন্তু হয় আচ্ছা এখন এটা আবার কি হয়েছে সূত্রে পড়ছে তো সমান দিয়ে আমরা লিখব ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান প্লাস এটাকে লিখতে পারি রুট ওভার থ্রি হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে থ্রি আর মাইনাস ওয়ানের স্কোয়ার মানে হচ্ছে ওয়ান মানে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্রে পড়লে 
আর এখানে টু থাকলো আর রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান আসতে সেটা থাকলো আচ্ছা এখন এটাকে সমান দিয়ে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস এখানে ওয়ান এটা ওয়ান প্লাস ঠিক থাকলো এটা আমরা ইয়া করে দিই যোগবেগ করে দিই পাবো এখানে টু ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান এখন এই টু আর এই টু কি করা যায় কাটাকাটি দেওয়া যায় তাহলে আমাদের অবশিষ্ট অংশটা এখন লিখতে পারি যে সমান ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান আচ্ছা আমাদের কথা হচ্ছে এই যে এই আকারটা এই আকারটা যদি পাই তাহলে আমাদের কাজ শেষ তো আমরা এই রকম আকার পাইছি উপরে টু কিন্তু নাই টু থাকলেই কিন্তু হয়ে যেত ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন এটাকে কি করা যায় এটাকে আবার আমরা এই নিজ এই এই অংশটাকে এই অংশটাকে ভগ্নাংশের এই অংশটাকে আমরা আবার ভাঙাব তাহলে বাকি সব যা আছে ঠিক থাকবে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস থাকলো আর এই অংশটাকে তাহলে কি করা যায় এই নিচের অংশটা আমাদের হচ্ছে নেগেটিভ বানাইতে হবে পজিটিভ আসতে নেগেটিভ বানাইতে হবে তো নেগেটিভ যদি বানাইতে চাই কি করতে পারি এখানে নেগেটিভ বানাইতে হবে ভগ্নাংশ না কিন্তু এই নিচের অংশটা শুধুমাত্র আমাদের নেগেটিভ বানাইতে হবে সম্পূর্ণ অংশটা না তাহলে এখানে আমরা টু প্লাস রুট ওভার থ্রি মাইনাস ওয়ান যদি বানাই তাহলে হয় না এই যে এই অংশটা এটা এটা টু থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে কিন্তু সেই ওয়ানই থাকে মানে রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ানই পাই তো আমরা কি করব এটা এখানে লিখে দিব ওয়ান আসে ওয়ান থাকলো এই শুধুমাত্র নিজের অংশটাতে আমাদের নেগেটিভ অংশ বানানোর জন্য টু প্লাস রুট ওভার থ্রি মাইনাস ওয়ান আমরা লিখলাম আচ্ছা এখন ইকুয়াল দিয়ে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস এখানে ওয়ান আসে ওয়ান থাকলো ওয়ান প্লাস এখানে ওয়ান আর হচ্ছে এই যে যে অংশটা টুটা ঠিক থাকবে আর এই যে অংশটা এটাকে আমরা আবার ভগ্নাংশ আকারে লিখবো তাহলে রুট ওভার থ্রি মাইনাস ওয়ান আসে সেটা থাকলো আর রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান নিয়ে আসলাম নিচেও আমাদের রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান আনতে হবে সমান দিয়ে আমরা লিখতে পারি এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এখানে ওয়ান আসে টু প্লাস এ অংশটাকে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্র ফেলতে হবে তাহলে এটা পাই আমরা থ্রি মাইনাস ওয়ান আর নিচে থাকবে রুট থ্রি প্লাস ওয়ান এটা আমরা লিখতে পারি যে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস টু বাই রুট ওভার থ্রি প্লাস ওয়ান এরকম পাই থ্রি থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে আমরা টু পাবো এখন এই যে যে আকারটা এই আকারটার সাথে আমরা পূর্বের সেইটার সাথে একটু যদি মেলাই এই যে আকারটা এই আকারটা আর ওই আকারটা কিন্তু সেম তার মানে আমরা কাজ করতে করতে কিন্তু এই প্রথম যে আকারটা এটাই চলে আসছি তার মানে আমাদের এটাই হচ্ছে অবিরত ভগ্নাংশের লাস্ট স্টেপ আর আমাদের কিছু করতে হবে না এখানে স্টপ হতে হবে এখন আমাদের লাস্ট যে কাজ সেটা হচ্ছে ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি এই যে পূর্ণ সংখ্যা এটা শুধুমাত্র এটি কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা বাকি সবই কিন্তু কি ভগ্নাংশ তো এখানে ওয়ান থাকবে অনুপাত চিহ্ন আসবে আর হচ্ছে এখানে ওয়ান টু পূর্ণ সংখ্যাগুলো একটু নিতে হবে এখানে ওয়ান আসছে টু আসছে আর এই যে যে অংশটা টু বাই সামথিং যে অংশটা এটার কাজ কিন্তু এটা এটা কিন্তু এর আগে আমরা পেয়েছিলাম ওখান থেকে কাজ করে এই যে এই অংশটা এখান থেকে কিন্তু আমরা কি পাইছিলাম এই যে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস এই যে ওয়ান প্লাস তারপরে হচ্ছে কি পাইছিলাম ওয়ান প্লাস টু প্লাস এই যে এরকম আকার এই যে এখানে ওয়ান প্লাস টু প্লাস এরকম আকার পাইছিলাম না ওইটার থেকে কাজ করি কিন্তু এরকম পাইছিলাম তো এই যে এই অংশটা এখান থেকে যদি আমরা আবার এই ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করতে থাকি তাহলে আবার কি এরকম আকারই পাবো ওয়ান পাবো টু পাবো আবার এরকম আকার আসবে আবার আমরা ওয়ান পাবো টু পাবো আবার এরকম আকার আসবে ঠিক আছে তার মানে এটা কি অবিরত চলতেছে বারবার একই জিনিস আসতেছে তো এটাকে আমরা লিখে দিতে পারি সরাসরি এই ওয়ান আর টু এই যে যে আমাদের ভগ্নাংশের নিচের অংশটার পূর্ণ সংখ্যা দুইটা এটা কিন্তু বারবার আসবে তো আমরা লিখতে পারি ওয়ানের পুনর্পণিক কমা দিয়ে টুর পুনর্পণিক এটাকে থার্ড ব্রেকে দিয়ে দিব এটাই হচ্ছে আমাদের রুট থ্রিকে অবিরত ভগ্নাংশে পরিণত করার ফলে মান এটাই আমাদের অ্যান্সার তো আশা করি খুব ভালোভাবে বোঝা গেছে তো এটা যদি 
बार बार प्रैक्टिस करा जाए खूब ही सहज मन इनशाला